ఓకే అమ్మాయిలు రవిజీ ఎస్ ప్లీజ్ కామ్ డౌన్ ప్లీజ్ కూర్చుంటే ప్లీజ్ కాసేపు ఫైవ్ మినిట్స్ ప్లీజ్ రిలాక్స్ రవి గారు వాళ్ళ ఎనర్జీని మనం కూర్చోబెట్టలేం మీరు మాట్లాడేయాల్సిందే ఇప్పుడు గీత గారు అదే ఇష్యూ ఇక్కడ వాళ్ళు కూల్గా ఉంటే సినిమా గురించి చెప్తాం లేకపోతే మీరందరూ ఎక్స్ట్రా అల్టిమేట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాం అంతే సినిమా గురించి చెప్పాలి కదా మనం మీరు వినండి నేను నాగార్జున గారి గురించి మాట్లాడాలి నాగే నాగ చైతన్య గురించి మాట్లాడాలి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలి మీ గురించి మాట్లాడాలి మీలో నేను ఒకడిని నేను చెప్పడం మాట్లాడాలి మీకంటే ముందు నేను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో విక్రమ్ సినిమా చూసా మీరు చూసారా చూడాలా నేను చూసా ఆఖర పాడటం ఫస్ట్ డే చూసా గీతాంజలి శివ మరణపుల్లోడు అన్నమయ్య రామదాసు మొన్న బంగారు రాజు దాకా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో చూసా మరి నేను మీ గురించి చెప్పాలి కదా కింగ్ నాగార్జున గారు కింగ్ సినిమాకి నేను రైటర్ నే నేను అంత మాసు బేసిక్గా ప్రైజ్ చేసి విందు మాడుకుందాం ఏమండి గీత గారు మీరు నన్ను రెండు మొక్కలు మాట్లాడమన్నారు డైరెక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే నా రెండు మొక్కలు కూడా మేము మాట్లాడు నేను పెద్ద మాట్లాడని చెప్పారు ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ అనే సినిమా థ్యాంక్ యూ అనే పదం ఈ పదం గురించి చెప్పడానికి ఈ పదంలోని డెప్త్ చెప్పడానికి ఈ సినిమా సరిపోదేమో కానీ సరిపోయే ప్రయత్నం మేము చేసాం గ్రాటిట్యూడ్ అనేది మనం మన గుండెల్లో నుంచి మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నీకు మన ఫ్రెండ్తో గొడవ అయింది అనుకోండి అరే ఆ ఫ్రెండ్తో నీకు ఎందుకు గొడవ అయింది రా అసలు ఆడికి నీకు ఫ్రెండ్షిప్ ఆడికి నీకు ఎందుకు గొడవ అయింది అంటే అది నాకు బైక్ తీసుకున్నాడు నాకు అప్పు ఇవ్వలేదు ఏదో చెప్తాం ఆడికి నీకు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ మొదలైంది రా అంటే ఆ జర్నీ చెప్తూ చెప్తూ ఈ గొడవ ఎంత చిన్నదో గుర్తు తెచ్చుకుంటాం ఫ్రెండ్షిప్ చిన్న చిన్న గొడవల కంటే చాలా గొప్పది ఆ గ్రాటిట్యూడ్ని గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నం ఈ సినిమా నాకు ఈ సినిమా రాసుకున్నప్పుడు మా మా నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన మా వ్యక్తి నా బాబాయ్ చనిపోయాడు ఆ బాబాయ్ చనిపోతే తన గురించి నేను ఫేస్బుక్లో యోలజీ రాశాను నాకు ఇంత క్లోజ్ ఇంత క్లోజ్ అని రాస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇంత జరిగిందా నాకు అతనికి మధ్య అని ఆ ఎమోషన్ నేను పట్టుకుని నాకు చాలాసేపు నా గుండెలో ఏదో చేద్దానని చెప్పి ఒక చిన్న కథగా అల్లి నేను రాజుగారికి చెప్పాను రాజుగారు ఎమోషన్ని గుర్తించాడు ఇది ఇది దీని గురించి కథ రాయాలి అని నేను నా మిత్రుడు కళ్యాణ్ వర్మ దాని గురించి ఎక్కడికో వెళ్ళి కథ రాసుకుని వచ్చాం రాసుకు వచ్చినది ఇలాంటి లేత కథ ఇంత టెండర్ ఎమోషన్ని ఎవరు చెప్పాలి ఎవరి ద్వారా చెప్పాలి అంటే విక్రమ్ కుమార్ లాంటి డైరెక్టర్ ద్వారా చెప్దాం అని రాజుగారు అన్నారు ఎలాంటి హీరోతో చెప్పించాలి ఎలాంటి హీరో చెప్తే బాగుంటుంది ఈ కథ ఎలాంటి హీరో చెప్తే బాగుంటుంది నేను చెప్పనా ఎలాంటి హీరో చెప్తే బాగుంటుందో తేనె ధార లాంటి తీయటి మనిషి చెప్తే బాగుంటుంది గులాబీ రేకు లాంటి లేత మనిషి చెప్తే బాగుంటుంది మంచివాడి కోపం లాంటి ప్యూరిటీ ఉన్న మనిషి చెప్తే బాగుంటుంది ఆ మనిషి నాగ చైతన్య తేనె ధార అంత తీయని వ్యక్తి మంచివాడి కోపం అంత థిక్ గాఢమైన వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి ద్వారా ఈ కథ చెప్తేనే ఈ కథకి సంపూర్ణం వస్తుంది ఈ కథని చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మీకు ఈ కథ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక డైలాగ్ చెప్పాలి మీకు రాకెట్ తెలుసు మనకి రాకెట్ రాకెట్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు దానికి చాలా బరువులు ఉంటాయి ఆ బరువులన్నీ వదిలించేసుకుని రాకెట్ పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది రాకెట్ అనుకుంటూ ఉంటుంది ఈ బరువులన్నీ వదిలించుకోకపోతే పైకి వెళ్ళిపోవాలేనేమో ఇబ్బంది పడతానేమో కింద పడిపోతానేమో అనుకుంటుంది కానీ రాకెట్ కంటే దాన్ని అంతవరకు మోసుకెళ్ళి ఇంతకంటే పైకి వెళ్ళాలి కాబట్టి మనం కిందకి వదిలేయాలని ఆ బరువులు గొప్పవి మన్ని పైకి తీసుకెళ్లే ఆ బరువులు మనం వెనక్కి తిరిగి చూస్తే వస్తాయి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కదా మీరందరూ మీరందరూ ఒక్కసారి మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాం ఇంత దూరం ఎలా వచ్చాం మా అమ్మ మా నాన్న నా భార్య నా తల్లిదండ్రులు నా పిల్లలు నా ఫ్రెండ్స్ ఎలాగో మీకు అంతమంది ఉంటారు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరికీ చెప్పే థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా మనం చాలా సినిమాలు చూస్తాం సార్ చాలా సినిమాలు వస్తాయి బ్రదర్ కానీ కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి 
అది నాగ చైతన్య థ్యాంక్ యూ ఉంటుంది మనం నాగ చైతన్య థ్యాంక్ యూ సినిమాలో లాగారా బలాన సినిమాలో లాగాల అని చెప్పుకుంటాను చూసారా ఒక బొమ్మరిల్లులో లాగా ఫాదరు ఒక పరుగులో లాగా లవర్ అనుకుంటాం కదా అలాగే థ్యాంక్ యూలో లాగా అని మనం మాట్లాడుకునే అంత గొప్ప సినిమా థ్యాంక్ యూ ఇది చైతు మాత్రమే చెప్పే కథ చైతు లాంటి ప్యూర్ వ్యక్తి చెప్పే కథ అందుకని చైతు ఈ సినిమా హీరో ఈ సినిమాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మాళవిక నాయర్ రాశి ఖన్నా అవికా గోర్ అండ్ మై డియర్ సుశాంత్ వీళ్ళుతో పాటు మీ అందరికీ మా అందరికీ ఎంతో కావాల్సిన దగ్గరైన మహానటుడు ప్రకాష్ రాజ్ వీళ్ళందరూ మోసిన రాకెట్ కథ ఇది వీళ్ళందరూ కలిసి గెలిపించిన అభిరామ్ కథ థ్యాంక్ యూ ఈ సందర్భంగా నేను తమన్ గురించి చెప్పాలి ఇందాక మీరు పాటలు పాడుతున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ వీళ్ళందరూ ఈ తమన్ ఎంత గొప్పగా అర్థం చేసుకున్నాడంటే సినిమాని ఫస్ట్ సాంగ్లో తననా దాంట్లో హమ్మింగ్ ఉంటుంది తమనే పాడాడు అది ఆ తర్వాత ఓహోహో దాంట్లో హమ్మింగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత నిరుషన్ సాంగ్లో ఒక హమ్మింగ్ ఉంటుంది ఈ హమ్మింగ్లు మూడు ఒకటే స్కేల్లో ఉంటాయి ఒక బయోపిక్ జర్నీ చెప్పాలంటే మూడు సాంగ్స్లోనే ఒకటే స్కేల్ హమ్మింగ్ పెట్టిన గొప్ప ప్యూర్ సోల్ తమన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇస్ సోల్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ హూ హ్యావ్ కమ్ హియర్ అండ్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు క్యారీ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ జులై ట్వంటీ సెకండ్ జులై ట్వంటీ సెకండ్ మీరు మోస్తారు థ్యాంక్ యూ మీరు తీసుకెళ్తారు థ్యాంక్ యూ నాకు తెలుసు అండ్ స్పీచ్ ముగించే ముందు నేను అనుకున్నాను ఎక్కడున్నా సరే నాగార్జున గారికి చెప్పాలి నేను ఆయన వల్ల నేను రైటర్ అయ్యాను ఆయన వీడిని రైటర్గా పెట్టుకోండి అని చెప్పినందుకు నేను రైటర్గా మీ ముందు ఇక్కడ నుంచున్నాను ఐ థ్యాంక్ నాగార్జున గారు ఫర్ గివింగ్ మీ సత్యం ఐ థ్యాంక్ దిల్ రాజు గారు ఫర్ టీచింగ్ మీ పేషెన్స్ మీరు లేకపోతే ఎలాంటి వ్యక్తులు మీకు తెలుసు సార్ నాకున్న పేషెన్స్ అంతా మీ వల్లే ఆలోచన నేర్పిన రాఘమగోపాల్ వర్మ గారికి ఆనందం నేర్పించిన రాఘవేంద్రరావు గారికి నన్ను భరించిన నా భార్యకి నన్ను భరిస్తున్న మా అమ్మకి అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ రియలైజ్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ హూ బిహైండ్ యూ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ విక్రమ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఇట్స్ పిక్చర్ అంటే సినిమా కాదు బొమ్మ ఒక బొమ్మ గీసాడు ఇతను ఆ బొమ్మని మీ అందరికీ ట్వంటీ సెకండ్ వస్తుంది థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ రవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాదు విక్రమ్ గారు మిమ్మల్ని నాలుగు ముక్కలు మాట్లాడేయమన్నా కూడా ఆయనవి కూడా కలిపి కానీ విక్రమ్ గారు ఒక్క ముక్కన్నా మాట్లాడాలి మేము ఎదురు చూస్తున్నాం అందుకే డైరెక్టర్ విక్రమ్ గారికి మైక్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్ కొంచెం పెద్ద స్పీచ్ సార్ కొంచెం I want to uh, I I would like to thank uh, my father uh, my brother uh, PC Garu a bommani me andarki twenty my uh, dearest uh, Chaitanya one of the best actors one of most brilliant actors I have worked with and uh, one of the most genuine people I know and uh, the the best part is he's just starting out 